Merhabalar, Tadımlık Belgesellerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizleri biraz e, kuzeye götürmeye geldim. Özellikle e, bir konuyu ele alacağız ve o konu çerçevesinde sizi biraz kuzeyde dolaştıracağım. Tabii ki doğanın içerisinde dolaşmaya devam edeceğiz. Yola biraz farklı bir konuyu izleyerek çıkmak istiyorum. Sonuçta sizi küre dağlarının o benzersiz coğrafyasına kadar ulaştıracağım. Kurcaş ile tarih boyunca denize dayanıklı tekneleriyle yaptığı, ürettiği tekneleriyle meşhur olmuş. O kadar ki neredeyse denizciliğin gelişimiyle koşut olarak gelişmiş burada. E, tekne yapımcılığı. Halklar birbirleriyle e, sürekli olarak alışveriş içerisinde olmuşlar. Rumlar, Türkler e, birbirlerine bilgi alışverişi içerisinde e, tekne yapımcılığı konusunda fayda sağlamışlar. E, ortaya bir karışım çıkmış. Bölgenin o sert e, doğasına dayanıklı olacak tabii ki yapılan tekneler. Bu da etkili olmuş. Sonuçta Kuruca Şile'nin ünü bütün dünyada duyulmuş. Bu haklı ünü destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi Kurca Şile'nin hemen arkasında ona destek veren küre dağları. Çünkü bu dağlarda karışık ormanlar yetişiyor. Meşe ağaçları, kestane, gürgen, başka değerli ağaçlar, ladin var. Hepsi bir aradalar ve tekne yapımcılarına sonsuz seçenek sunuyorlar. Mesela Denizin sertliğine dayanabilmesi için ağaçla çok fazla oynamamaları gerektiğini öğrenmişler. Ağacı eğip bükmelerinin e, onu e, gerdiğini, e, dayanıklılığını azalttığını fark etmişler. Bunun üzerine dağlarda e, teknenin çizgilerine uygun ağaçlar aramışlar. Ve o ağaçları bulup teknelerinde kullanmışlar. Sonuçta tekneler... Dolayısıyla çok büyük bir dayanıklılık kazanmış. Osmanlı'nın donanmasının büyük bir bölümü çektirmelerin özellikle büyük bir bölümü kapı suyu plajından denizle buluşmuş ve donanmaya katılmış. Yani Kurca Şile'nin tarihi hikayesini anlatmakla bitiremeyiz. Biz en iyisi hikayeye kapı suyundan şöyle bir girelim gerisini devam ederken getiririz. Bugün bildiğimiz ilk gerçek anlamda gemi kalıntısına 1954 yılında Mısır'da yapılan kazılarda ulaşıldı. Keops piramidi yakınlarına gömülen ve firavuna ait olan gemi tam 4500 yıllıktı ve çok iyi korunmuştu. Bu gemi Nil'de kullanılmak üzere tasarlanmış, demonte vaziyette yüzlerce ahşap parçadan oluşuyordu. Omurgası yoktu. O dönemin kabuk tekniğiyle ahşap parçalar birbirine çivisiz geçiyor ve bağlanıyordu. Gereğinde gemi sökülüp karada taşınıyor olmalıydı. Bu yüzden Akdeniz gemi yapım tekniklerinin kökenini Mısır'dan aldığı kabul edilir. Bugün elimizdeki belgeler Mısır, Kiklat, Fenike, Minos, Yunan, Roma, Bizans ve Venedik gibi büyük uygarlıkların denizcilik ve gemi yapımında önce olduklarını, adım adım tekne yapım tekniklerini geliştirdiklerini ortaya koyuyor. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı donanmasında kullanılan gemilere çektiri veya çektirme adı verilir. Savaşlarda kullanıldıkları yerlere göre farklı çeşitleri olurdu. Temel savaş gemisi Kadırga, biraz büyük veya yelken donanımlı olanı Mavna, savaş yerine gözetlemede kullanılan en büyükleri ise Baştardaydı. Çektiriler kalyonların ortaya çıkmasından sonra kullanılmaz oldu. İşte bu tarihlere kadar Osmanlı donanmasının gemi ihtiyacının büyük bölümü Karadeniz tekne yapım tezgahlarında kıza koyuldu. Türk ve Rum ustalar beraber çalıştılar. Teknikler arası alışverişler oldu. Sonuçta Karadeniz'in hırçın yapısına dayanabilen meşe ve kestane kökenli sağlam teknelerin ve gemilerin üretildiği bu merkezler üne kavuştu. Tekke önündeyim. Burası sadece Türkiye'de değil, dünyada meşhur olan bir nokta. Buradan çıkan tekneler tarih boyunca denizlerde nam salmışlar. Hatta buradan donanmalar çıkmış. Sularda ilerlemişler. Tekne atölyelerinin burada oluşunun 
Aslında e, ana sebebi arkadaki küre dağlarında yetişen e, ağaçlar. Buradan çıkan kaliteli kereste. Bu ustalar ağaçlara dokunduklarında o ağacın iyi mi kötü mü olduğunu, teknenin neresinde kullanılabileceğini çok iyi biliyorlar. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Ağacı kesenler de ağacı kesmeden önce teknenin neresinde kullanılabileceğini aşağı yukarı kestiriyorlar. Hatta ısmarlama e, olarak kesip bu ağaçları buraya getiriyorlar. Günümüzde yavaş yavaş küre dağlarından alınan ağaçlar e, pek kullanılmaz olmuş. Başka teknikler gelişmiş. Şimdi içinde bulunduğum atölyede yine geleneksel tekniklerle tekne yapımı devam ediyor. Bu ustalar plan ve projeye çok ihtiyaç duymadan yüzyılların el alışkanlığı ile yapıyor o ünlü teknelerini. Kıyıdaki çadır atölyelerde hummalı bir çalışma aralıksız devam ediyor. Eski ustaların balta, keser ve rende ile 3 ayda yaptığı orta boy tekneler, şimdilerde elektrikli aletlerin de yardımıyla 1,5-2 ayda bitiyor. Ama keramet hala bu ustalar ve kendilerinden sonra sanatı emanet edecekleri çıraklarının el, göz ve akılla oluşturdukları dengede. Evrensel doğa kanunları ve yüzme batma prensiplerinin suyun üzerinde sağlam duramayan bir tekneye neler yapabileceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden burada öncelikli olarak tekneyi yaptıranın değil, yapanın sözü geçiyor. Yolculuğumun bu bölümünde yaptıkları tekneleri plansız projesiz gözle hizalayıp teraziye alan ve her santimini reçine kokulu parmaklarıyla dokunarak kontrol eden ustalar için yüzyıllar boyunca ağaç yetiştiren dağlara küçük bir tırmanış planlıyorum. Küre Dağları Milli Parkı yakın bir zaman önce Pam Park ilan edilerek sarıp kucakladığı bütün doğal zenginliği ve kültürüyle koruma altına alındı. Kendimi dağ yollarına vurmadan önce aradığımı kolayca bulabilmek için bu dağları avucunun içi gibi bilen Orman Parkı koruma görevlilerinden Yusuf Ardıç'la sözleştim. Sabahın çok erken saatlerindeyiz. Aşağıdaki geniş vadiden akan sis seli sessizce Karadeniz'e dökülüyor. Manzaramız daha şimdiden doyumsuz. Yükseldikçe ılık Karadeniz baharını geride bırakıp tekrar bir önceki mevsime geçiş yapıyoruz. Biraz önce yanından geçtiğimiz tek tük çiçekler artık görülemez hale geldiler. Ağır ağır eriyor olsa da ayaklarımız artık kara değiyor. Küre Dağları Milli Parkı artık Avrupa'nın 13 tane Pam Parkı'ndan bir tanesi. Bu büyük bir marka değeri. Buranın çok iyi korunduğunun bir işareti. Bu da bizim için bir gurur vesilesi tabii ki. Üzerinde bulunduğumuz bu kara aslında Akdeniz'deki Toroslara benzer özellikler gösteriyor. Burası karstik bir orman, eriyen bir kaya yapısı var. Bu yüzden çevrede çok sayıda kanyon, Dolinler, şelaleler, irili ufaklı ve başka karstik yapılar, oluşumlar var. Bütün bunların dışında bu ormanın başka ormanlardan, özellikle Akdeniz ormanlarından bir farkı daha var. O da burada yaşayan bitkilerin karışık olması. Yani iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlar bir arada. Zaman zaman bu ağaçların kesildiği ve hayvanların beslenme şansı bulduğu alanlar, otlaklar var. Buralarda da bodur çalılar özellikle yer almışlar. Dolayısıyla ormanda müthiş bir zenginlik oluşmuş. Ormanda yaşayan hayvanlardan birkaçını hemen sayabilirim. Ayı var, tilki var. Yanımdan az önce bir tane karaca geçti. Başka hayvanlar da var. Mesela susamuru var. Her yerde bulunmayan bir canlı. Bitkilerin büyük bir bölümü endemik. Sadece buraya ait olan bitkiler ve koruma altında. Zaten Pam Park'ın en iyi tarafı bu. Çevredeki bütün yapılar, 
insanın oluşturduğu kültür de dahil olmak üzere bütün doğa koruma altına alınıyor. Bu da gelecek nesiller için iyi haber. Bir orman göğsünden çıkan kadırgalarla, gemilerle bir ülkenin tarihine nasıl etki eder? Bir orman çevresinde yaşayan insanlara yüzyıllar boyunca nasıl destek verir? Onların ayakta durmasını sağlar, geçimlerine yardım eder. Ve bir orman dünyanın en prestijli koruma mekanizmaları tarafından nasıl koruma altına alınır ve gelecek kuşaklara sanki bir tarihi eser gibi, bir doğa hazinesi gibi gösterilmek istenir? Küre Dağları işte bunu bize kanıtlıyor. Bir dahaki bölümde tekrar buluşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı da bizden esirgemeyin. Hoşçakalın.